Welcome back mga kaalam. Maraming balita ngayon na marami ang dismayado sa ating presidente ngayon na si Bongbong Marcos. Kasama na ang mga bumoto sa kanya sa nakaraang eleksyon. Tila daw totoo ang sinasabi noon ni dating Pangulong Duterte na weak daw si Bongbong Marcos. Ang tinitingnang angulo ng mga tao ay ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin kagaya na lamang ng kamakailan sa pagtaas ng presyo ng sibuya sa merkado at sa iilang mga pangunahing bilihin. Ang pag-appoint daw kay Bongbong Marcos sa mga dilawan sa Bucor o Bureau of Corrections pati na rin ang usaping patungkol kay Gerald Bantag. Pero ang katanungan ay bakit sa kabila ng mga issue na ito ay mataas pa rin ang trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos na umaabot sa 86%. Yan ang tatalakay natin sa araw na ito. Ipinakita ng Octa Survey ang mataas na trust rating ni PBBM at covered ng survey na ito ay mula noong October 23 hanggang October 27, 2022. Iisa-isahin natin ang mga katanungan sa survey. I would like to ask you about the level of trust towards our government officials and the country. Using this board, could you tell us how much you trust? Name. Would you say that show and read rating board? Name. Yan po ang katanungan sa survey. Atin rin namang basahin ang resulta ng survey na nasa table. Sa trust, ang nakuha ni Pangulong Bongbong Marcos sa kabuuan ng bansa ay nasa 86%. Sa NCR ay nakakuha siya ng 82%. Samantahan naman sa Bicol at Luzon region ay nakakuha siya ng 84%. Sa Visayas naman ay nakakuha siya ng 87%. At sa Mindanao naman ang pinakamataas na umabot sa 92%. Sa socio-economic class naman sa ABC class ay nasa 78%. Sa class D naman ay 87% at sa class E naman ay nasa 90%. Sa pagkakaalam natin na ang ABC class ay nakadepende sa yaman o kinikita ng isang tao kada buwan, o taon o mas madaling sabihin na kakayanan ng mamamayan sa bansa. Ang kasali rin naman na pangalan sa survey ay ang ating bisi presidente na si Sara Duterte na nagkaroon sa buong Pilipinas ng 86% na trust rating din, kaparehas lamang ni Bongbong Marcos. Sa NCR ay nakakuha siya ng 83%, sa Bicol at Luzon naman ay nakakuha siya ng 81%, sa Visayas naman ay nakakuha siya ng 88% at sa Mindanao naman, kung saan siya nang galing ay nakakuha siya ng 98% sa trust rating. Sa socio-economic class naman, sa ABC nakakuha siya ng 85%. Mula naman sa class D ay 86% at sa class E naman ay 92%. Ngayon, natalakay na natin ang mataas na trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice Presidente Sara Duterte na umabot sa 86% ay dumayo naman tayo sa distrust. O ito ang mga hindi nagtitiwala kay Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sano Duterte. Sa buong Pilipinas, ang distrust rating ni Pangulong Marcos ay nasa 4% lamang ang hindi nagtitiwala kay Bongbong Marcos. Sa NCR, nakakuha lamang siya ng 6%. Sa Bicol at Luzon ay 4%. Sa Visayas naman ay 1% lamang at sa Mindanao naman ay 3%. Lubhang napakababa lamang ang mga hindi nagtitiwala kay Pangulong Bongbong Marcos sa bansa. Sa mga socio-economic class naman ay hindi nagtitiwala kay Bongbong Marcos sa ABC, ang nasa 11%. Sa class D naman ay 3% at sa class E naman ay 4% lamang. Sa kabilang banda naman, si Vice President Sara Duterte ay nakakuha din siya ng 4% lamang sa distrust rating sa buong Pilipinas. Sa NCR nakakuha siya ng 7%. Sa Bicol at Luzon region ay nakakuha siya ng 5%. Sa Visayas naman ay 1% lamang at sa Mindanao naman ay 0% talaga. Sa socio-economic class naman sa ABC nakakuha siya ng distrust rating na 8% at sa class D naman ay 3% at sa class E ay 4%. At sa panghuli naman, dito naman tayo sa mga undecided o hindi alam kung magtitiwala ba sila o hindi sa pamamaraan ng pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Si Pangulong Bongbong Marcos ay nakakuha ng undecided rating na 10% sa buong Pilipinas, sa NCR naman nakakuha siya ng 11%. Sa Bicol at Luzon naman ay 12%, sa Visayas ay 12%, habang sa Mindanao naman ay 5% lamang. Sa socio-economic class naman, sa ABC ay nakakuha siya ng 12%, sa class D naman ay 11% at sa class E ay 6%. Samantala naman, si Vice President Sara Duterte ay nakakuha ng undecided rating na 10% sa buong Pilipinas, 
San Ciar na kuha siya ng 10%, sa Bicol at Luzon naman ay 14%, sa Visayas ay 11% at sa Mindanao naman ay 1%. Sa socioeconomic class naman sa ABC na kuha siya ng 7%, sa class D ay 11% at sa class E ay 4%. Yan po ang table na pinapakita ang resulta ng ACTA survey sa ating bansa. Patungkol sa trust ratings ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte, makikita rin rito sa mga link ng mga news outlets sa ating bansa na nai-report na rin naman sa balita sa mga TV networks. Tingnan din natin ang bilang ng mabumoto noon kay Pangulong Bongbong Marcos at may connection ba ito ngayon sa trust rating na nakukuha niya sa survey. Noong nakarang eleksyon ay nasa may git 31 milyon na Pilipino ang bumoto kay Bongbong Marcos. Kung nasa 51 milyon ang kabuoang bumoto noong nakarang eleksyon ay tunay na napakalaking porsyento ng mga mamayan sa Pilipinas ang bumoto kay Pangulong Bongbong Marcos. Mas tingnan natin mabuti ang datos. Ito ay mula sa GMA News noong May 13, 2022 na kalap ng kabuoang 55,197,306. Si Bongbong Marcos ay nagtala ng 31,104,175 votes habang pumapangalawa naman si Lenny Robredo na mayroong 14,822,051 votes. Pumapangatlo naman si Manny Pacquiao na mayroong 3,629,805 votes. Si Sco Moreno na pang-apat na mayroong 1,900,010 votes. Panglima si Ping Lakso na mayroong 882,236 votes. Sa Vice President naman si Sara Duterte ay may kabuoang 31,561,948 votes habang si Kiko Pangilinan ay nakakuha lamang ng 9,232,883 votes. Pumapangatlo naman si Tito Soto na mayroong 8,183,184 votes. Si Willie Ong naman ay mayroong 1,851,498 votes at panglima si Lito Atienza na mayroong 287,530 votes. Kaya naman mga kaalam, tinitingnan lamang natin ang datos ng mga bumoto kay Bongbong Marcos at ikinukumpara natin sa trust rating niya sa ACTA survey kung mayroon bang nabago kung ang mga tao ba ay naniniwala pa rin ba kay Bongbong Marcos simula ng kanyang campaign period hanggang sa kanyang panunungkulan sa pwesto. Makikita sa table ang trust rating versus presidential vote counted for PBBM. Ang total counted votes for May 2022 presidential election ay 55,197,306 habang ang mga bumoto naman kay PBBM ay 31,104,175 votes o ang equivalent nito ay 56% ng mga registered voters o mga bumoto noong nakaraang eleksyon. Ngayon naman ay tingnan natin at i-compare ang datos na ito sa Octa Survey Trust Rating na kakuha siya ng 86% trust rating na binubuo ito ng 47,469,683. Mataas bagya sa bilang mismo ng kabuoang bumoto noon kay Pangulong Bongbong Marcos. Makakita natin na 56% ang bumoto kay PBBM at 86% ang nagtitiwala sa kanya. Hindi natin maaaring gaano i-compare ang datos na ito. Ngunit ang relevance nito ay marami pa rin talagang nagtitiwala at sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Masasabi rin natin na ang mga undecided ay ang mga nagtataka at nanghihinayang sa mga pagtaas ng presyo ng bilhin kagaya ng sibuyas at mga karne. At siya namang hindi natin maunawaan kung hindi natin na alam ang takbo ng kasalukuyang demand at supply, lalo na sa panahon ngayon. Ang mga ganitong pangyayari ay hindi lang naman ang yayari sa Pilipinas kundi pati na rin sa ibang mga mayayamang bansa kagaya na lamang ng Amerika, South Korea o kahit sa Europa. Ang pahayag naman ni Bongbong Marcos sa Octa Survey batay sa ulat ng Philstar Global na very encouraging sa ulat ni Alexis Romero noong November 30, 2022. Narito ang ulat, ang pagtugon sa mga problemang dulot ng pandemya ay hindi madali. Ngunit napapanatili ni Pangulong Marcos ay nananatiling nakatoon sa pagpapabuti ng kalidad ng buhay. Sinabi ng Malacanang kahapon kasabay ng paglabas ng survey na nagsasabing karamihan pa rin sa mga Pilipino ang naniniwala na patungo ang ating bansa sa tamang direksyon. Natuklasan ng nationwide poll na Okta Research na 85% ng mga Pilipinong sumagot ay nagsasabing ang Pilipinas ay patungo sa tamang direksyon base sa mga polisiya ng gobyerno. 
nasa 6% lamang ang mga sumagot at sumalungat at nasa 9% naman ang hindi alam kung ano ang sasagot o hindi na lamang nagbigay ng sagot. Sinabi ni BBM na ang resulta ng survey ay very encouraging. It's very encouraging that people think we are moving in the right direction. It is important to me because every class of society must feel they are being served by the government, sinabi ni Marcos. And with that kind of a statistic, it looks like we have at least, we have made the government felt at every level of society. That's what's important to me, dagdag pa nito. Sinabi naman ni Undersecretary Chaloy Garafil, officer in charge ng Office of the President's Secretary, na ang resulta ng survey ay nagpapahayag ng Administrasyong Marcos ay ginagawa ang mga tamang galaw sa pagpapatakbo ng bansa patungo sa economic transformation mula sa pagkakalugmok nito mula sa COVID-19 pandemic. Kalam, anong masasabi mo sa ating nakamamahang topic ngayon? Anong masasabi mo sa trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos? Antayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalilmutang ilike ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kalam na nagsasabing... Not only just the beginning, but no end.